Saludos a todos. Bienvenidos. En la noche de hoy nos vamos a concentrar en noticias primordialmente de seguridad mundial. Comencemos. Salió durante el día de hoy un nuevo nombre asociado a la alegada rebelión de los mercenarios del grupo de Wagner Group, donde se indica que el presidente Vladimir Putin favorece que un mercenario que antes fue militar y ex coronel llamado Andrei Trochev sea el nuevo líder absoluto de los mercenarios de Wagner Group, que naturalmente dejaría en el aire al señor Yevgeny Prigozhin y al desaparecido teniente coronel Dmitry Utkin, alias Wagner. Curiosamente, el coronel Andrei Trochev fue despedido por la organización de Wagner Group el día 30 de junio, un día después de la alegada reunión entre Prigozhin y sus comandantes con el presidente Vladimir Putin. El coronel Trochev trabajó para el Ministerio de Asuntos Internos de Rusia y es veterano de las siguientes campañas bélicas, Afganistán, Chechenia y Siria. Este coronel ha sido condecorado con la medalla de héroe de la Federación Rusa, que es el reconocimiento más alto que se le da a un soldado en el ejército ruso. Otra curiosidad de esta recomendación para el nuevo líder de los mercenarios de Wagner Group es que Putin indicó en el día de ayer que esta organización de mercenarios para todos los propósitos legales y jurídicos no existe. Si no existe como entidad jurídica, entonces, ¿a quién se le pagaba por sus servicios? Porque si no existe como entidad jurídica, tampoco tendría una cuenta bancaria. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién se le pagaban todos esos millones de dólares? por los servicios de este grupo de mercenarios. ¿Quién llenaba sus planillas de impuestos? ¿Y cómo auditaba el Ministerio de la Defensa y la Oficina Federal de Impuestos de Rusia a esta organización? Como desde el 29 de junio, el señor Prigozhin desapareció de las redes sociales y de sus videos rutinarios, nos tenemos que preguntar quién es la persona que está administrando sus restaurantes y sus negocios, particularmente el servicio de alimentos para las escuelas rusas y para el ejército de Rusia en el campo de batalla de Ucrania. Durante la reunión de la OTAN en el país de Lituania, el presidente Biden hizo el siguiente comentario, porque aparentemente tampoco Estados Unidos sabe dónde está el señor Prigozhin. Y la frase del presidente Biden fue la siguiente. Posiblemente lo envenenaron. Y si yo fuera él, tendría mucho cuidado con mis alimentos y con mis bebidas. Cierro la cita. En el día de hoy, 14 de julio del año 2023, en la red social de Twitter, apareció una alegada fotografía de Prigochin sentado en su cama, en lo que parece ser una caseta militar que alegadamente está en uno de los campamentos de entrenamiento de los mercenarios de Wagner Group en la República de Belarus. Se desconoce totalmente en qué fecha se tomó esta fotografía. Añadiendo a lo que indicó el oficial de prensa del Kremlin, el señor Peskov, como les comenté en las noticias de esta semana, la nueva información es que Putin le indicó a los 35 comandantes de los mercenarios de Wagner Group que estuvieron presentes en la reunión del 29 de junio, Putin dijo lo siguiente, y cito, que todos ellos podían reunirse en un mismo lugar y continuar sirviendo a la patria. Nadie cambiaría para ellos. Su líder sería la misma persona que fue su comandante real todo este tiempo. Cierro la cita. Se sospecha que ese comandante real se trata de un comandante que los mercenarios de Wagner Group se referían a él con el nombre o apodo de Sedoy o Pelo Canoso. O sea, que mientras que Prigozhin era el líder administrativo, el líder en el campo de batalla era este comandante llamado Sedoy. Es interesante ver cómo el grupo de combatientes 
más importante en Ucrania durante los últimos meses, de repente para Putin, no existen. Imagínese usted que el presidente Bush y el presidente Obama le hubieran dicho a la prensa que el ejército privado de Black Waters, que hizo barbaridades en Irak, no existe. La prensa le hubiera caído como chinche a estos dos presidentes. Pero como es Rusia, cuestionar al presidente Putin es un crimen que se puede pagar hasta con 15 años de cárcel. En otro tema, asociado con los mercenarios de Wagner Group, el Kremlin catalogó como de mentira y desinformación por parte del líder de la inteligencia militar de Ucrania, el señor Kirilo Budanov, el alegato de que los mercenarios de Wagner Group intentaron tener posesión de armas atómicas almacenadas en la base militar de Boronech 45. Quiero aprovechar la oportunidad para explicarles que cuando usted se encuentra con un poblado o una ciudad en Rusia con un número al final, como por ejemplo el que acabamos de decir, Borodech 45, es porque esa ciudad fue fundada y construida por el Ministerio de la Defensa de Rusia, posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, previo o en el periodo de la Guerra Fría durante el desarrollo de sus armas atómicas. Y son localizaciones donde sus centros urbanos fueron construidos alrededor de una instalación militar para convertirse en una ciudad donde este número detrás del nombre alerta de que el tráfico vehicular y de personas está controlado. O sea, que durante la era de la Unión Soviética, toda persona que entrara o saliera de estas ciudades tenía que reportar su entrada y su salida y tenía que tener permiso especial para poder estar en esa ciudad. En adición, se dice que habían personas que no podían salir de la ciudad. O sea, que para todas estas personas, esa ciudad era su prisión. Muchas de estas ciudades eran secretas y no estaban en el mapa de la Unión Soviética y se consideraban ciudades cerradas, donde nadie entra y nadie sale sin autorización. Una de las ciudades famosas con esta clasificación numérica era Krasnoyarsk 26, que contenía una instalación especializada para enriquecer plutonio. Y casi todas estas ciudades están relacionadas con los programas secretos nucleares de la Unión Soviética. Se alega de que habían 44 de estas ciudades cuyos nombres terminaban con un número y que eran ciudades cerradas. Con la caída de la Unión Soviética y la presidencia del señor Boris Yeltsin, se le dio la oportunidad a estas ciudades a utilizar sus nombres originales o el nombre que se le fue dado sin el número al final. En algunas de estas ciudades todavía hay control de acceso, así que usted no entra si usted no está autorizado. En un tema relacionado con el conflicto de Hungría, el primer ministro de Hungría, que es de ultraderecha, el señor Víctor Orbán, apuntó su dedo al occidente para acusarlo de querer continuar la guerra en Ucrania indefinidamente. Sus declaraciones se hicieron por radio en una estación de la ciudad de Sopron, en Hungría. Como he dicho anteriormente, el primer ministro Víctor Orbán de Hungría heredó un país que ya era miembro de la OTAN. Posiblemente, si no hubiera sido miembro de la OTAN, hubiera tomado el camino de la República de Belarus, haciendo una alianza con Rusia y el presidente Putin. Porque él se distingue de ser prorruso, de ser pro Putin y se resiste a aplicar las sanciones en contra de Rusia establecidas no solamente por la OTAN, sino también por la Unión Europea. Pues claro que él no permite y no aprueba que lleguen más ayudas al país de Ucrania y al gobierno de Zelensky para que llegue la paz más rápido. Porque la paz que él está hablando es la rendición inmediata de Ucrania ante el ejército ruso. La gente tiene que aceptar dos realidades que se han repetido ya por un año y medio 
Número uno, la paz para Putin es que Ucrania se rinda incondicionalmente, se desmilitarice, se desnacilice, que se cambie el gobierno, que sea pro-Rusia, sustituyendo totalmente al gobierno actual. Y ese nuevo gobierno, amarrado y fiel a Rusia, nunca podrá ni entrar a la Unión Europea ni entrar a la OTAN. Naturalmente, para que después, con su propio gobierno controlando Ucrania, poder hacer un referéndum corrupto para que Ucrania entre a la Federación Rusa. Y por otro lado, tenemos a los ucranianos que dicen que ellos quieren una Ucrania soberana, separada de Rusia, y quieren que los rusos se vayan de todo territorio ucraniano, incluyendo de Crimea. Tenemos que entender también lo siguiente. Nos pasamos hablando de que Rusia permita que el grano de Ucrania transite por el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo para que los países de África puedan tener alimentos. Pero África no es el mayor cliente de la agricultura de Ucrania. África representa solamente el 25% o menos de la exportación agrícola de Ucrania. El 75% que depende de la finca llamada Ucrania. Son países del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos. En fin, los países europeos son el mayor consumidor de los productos agrícolas de Ucrania. Cuando Rusia tenga completo control de Ucrania, va a poder chantajear a Europa, no solamente con gas natural, no solamente con petróleo y otros combustibles, sino también cerrándole el acceso, el comercio a la agricultura de Ucrania. Dicho de otra manera, cerrando la llave a los alimentos que produce la agricultura de Ucrania. Usted que vive en una islita, igual que yo, a miles de millas de Ucrania, puede estar pensando, ¿a mí qué me importa que Rusia se quede con todas las tierras agrícolas de Ucrania? Eso a mí no me afecta, le afecta a los europeos, a mí no. Sepa usted que los europeos no se van a morir de hambre. Van a comer antes que usted, porque los europeos van a comenzar a desviar el alimento que le llega a usted, a esta isla donde usted reside, y lo va a desviar a los países europeos. Así que a usted y a mí nos conviene que Ucrania siga produciendo alimentos para la población europea y para países del primer mundo. El primer ministro Víctor Orbán de Hungría también insultó a los ucranianos diciendo que es un país que ya no es soberano, que ya no tiene dinero y que combate con armas del exterior. Una forma elegante de llamarlos parásitos. Cambiando de tema y viajando a África, el presidente del país de Zimbabue está aprobando una ley bautizada con el nombre de Ley Patriótica, donde se va a castigar a todo aquel que haga actos no patrióticos. O sea, que llegó el fin de la libertad de expresión y la libertad de manifestarse en ese país africano donde cualquier persona que hable en contra del gobierno actual será castigado por el Estado. El partido en el poder dice que es una ley necesaria para proteger la seguridad y la soberanía nacional. Lo único necesario que tiene esta ley es proteger la seguridad del régimen que está ahora en el poder. Aparentemente el país de Zimbabue se copió literalmente del presidente Putin, donde las personas que hagan cualquier acción que no sea patriótica se exponen a 15 años de cárcel. Viajando ahora al Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, donde como ustedes saben, por ese estrecho pasa casi el 20% del petróleo que se consume en el planeta Tierra. Y en su costa este está el país de Irán y en su costa oeste está Arabia Saudita, están los Emiratos Árabes, está el país de Oman, está el país de Bahrein, 
donde todos esos países tienen su ejército, tienen su fuerza aérea. Y pese a eso, Estados Unidos está enviando aviones A-10 y aviones F-16 para evitar o intentar evitar que la fuerza naval de Irán continúe secuestrando o intentando de secuestrar esos barcos mercantes y petroleros que transitan por el Estrecho de Hormuz en aguas internacionales. También se informa de que Irán está aumentando la presión política para que Estados Unidos abandone el país de Siria, donde entonces la campaña en contra de los rebeldes y de los miembros de ISIS quedaría en manos de los rusos, porque el personal militar de Irán lo que busca es tener menos presión para poder agilizar el movimiento de armas a los grupos armados de el Lébano, o sea, Hezbollah, y también a los grupos armados de palestinos como Hamas y el grupo islámico yihadista de Palestina. En Corea del Norte no hay nada nuevo debajo del sol que no sea la aparición nuevamente de la hermana de Kim Jong-un, la señora Kim Jong-un, que se ha pasado en los últimos años insultando al presidente de Corea del Sur y amenazando a los Estados Unidos con una guerra nuclear. Esta mujer nunca ha dicho nada que esté encaminado a buscar un estado de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y a mi entender debe ser una de las figuras más importantes que presionan al presidente Kim Jong-un a continuar una política destructiva en Corea del Norte, en vez de abandonar las armas y abrazar el comercio internacional para que Corea del Norte progrese. Tenemos que estar conscientes de que este desarrollo nuclear no se hace de la noche a la mañana. Comenzó a finales del siglo XX, donde tuvieron su primera prueba nuclear en octubre del año 2006. Así que ni el presidente Bush, ni el presidente Obama, ni el presidente Donald Trump, ni el presidente Biden han podido detener este desarrollo nuclear de la República de Corea del Norte. Aquí la gran preocupación es que de vez en cuando están presentes técnicos y científicos de Irán en Corea del Norte durante el desarrollo y las pruebas nucleares. Y el gran temor para mí es que Corea del Norte le haya cedido esta tecnología a Irán y que por lo tanto Irán en estos momentos tenga más de una bomba nuclear. Eso incluye la tecnología desarrollada para la cohetería y para los sistemas de envío de estas bombas atómicas. Y estas fueron las noticias de carácter de seguridad mundial para el viernes 14 de julio del año 2023. Recuerda recomendar este canal porque solamente su recomendación hace que este canal crezca. Gracias por los Super Sanks. Me da un like y nos vemos mañana en las noticias del fin de semana del 15 y 16 de julio. Hasta mañana.